নোনা জল আর বালু মাটিতে বেড়ে ওঠা গোলগাছ এক সময় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মানুষের বসত ঘরের ছাউনিতে কাজে লাগত কিন্তু এখন ইট সিমেন্ট আর টিন সহজলভ্য হওয়ায় শেষ হয়ে গেছে গোলপাতার কদর কেউ কেউ অবশ্য এখনও ঘরের বেড়া দেওয়ার কাজে গোলপাতা ব্যবহার করেন তবে গোলপাতার চাহিদা না থাকলেও গোলগাছের গুড় এখন নতুন সম্ভাবনার নাম লবণযুক্ত গাছ থেকে বেরিয়ে আসে সুস্বাদু গুড় গোলের গুড় তৈরির জন্য পরিচিত বরগুনার তালতলি উপজেলার বেহালা গ্রাম যেখানে অন্তত তিরিশ একর ফসলের মাঠ জুড়ে রয়েছে গোলগাছের বাগান আর এই গ্রামের কয়েকশো পরিবার এখন গোলের গুড় তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছে চার ফ্যামিলির গাছ কাটি চার ফ্যামিলির গাছ হয়েছে সাড়ে তিনশোর মতন গাছ হয়েছে এই সাড়ে তিনশো গাছে আমি তার সাড়ে তিনশো কেজি গরু দেব তারপর আমি যেটা পাবো তাতে মোটামুটি আমি বাহিরে কাজ করলে যা পাই তার সেই আমার একটু বেশি হয় যেমন আমার স্ত্রী তো বাহিরে কাজ করতে পারতে না আমি তো এখন আমার সাথে সে থাকতে পারি আমরা দুইজনে ওই মানে রস নামাইতে পারি কাটতে পারি মানে এই এগুলো সহযোগিতা করতে পারি নারা আমার এই আমাদের এই জ্বালানি কাটগুলো নারা এগুলো দিয়ে আমরা মনে করেন নিতে হয় সে গুছাই দিতে পারে সব কিছু করতে পারে আমার সাথে থাকতে পারে এই জন্য আমরা মানে একটু আগাইতে পারি এবং ওই বা যা গুড় তৈরি করি আমরা বাড়িতে বসেই বিক্রি করতে পারি পাইকার আসে বাড়িতে বাইকার আসলে তারা নিয়ে যায় কিন্তু একটু গুড়ের দামটা কম পাই কোয়ালে লবণ রক্ত কিন্তু এই গুড়টা যে কত ভালো কিন্তু এটা সবাই জানে না কিন্তু খেজুর করে ক্ষতি করে কিন্তু এই গুড়ে কোনো ক্ষতি করে না একটু বেশি খাইলেও আমি সাড়ে তিনশো গাছ কাটি হ্যাঁ সাড়ে তিনশো যে গাছ কাটি বারো থেকে তেরো কলস রস হয় হ্যাঁ জাল দেওয়ার পরে ওইটা নিয়ে জাল দিই জাল দেওয়ার পরে পঁচিশ ছাব্বিশ কেজি গুড় হয় গুড় হলে হইলে ওইটা ধরেন ওই পটুয়াখালী ওই বরগুনা এদিকে পাইকার আসে আসলে ওদের দ্বারা আমরা পাইকারি দিয়ে দিই আমার পঞ্চাশ টাকা আমি নিজেই কাটি এই দেড় কলস রস হয় এই আমি নিজে জাল দিই তারপর ইয়া আমি গুড় বনাই আর এই কেজি গুষ্টি মিষ্টি হয় আমরা তো এই রসের জন্য আমরা আচানের সময় উঠতে হয় আমাদের আমাদের ঘুমও ভালো হয় না তারপর উঠতে তো আমরা ইয়ার আয়োজন করি এই গাড়িতে সব মালামাল গুছন লাগে সংসারের কাজ আছে হাঁস মুরগি গরু ছাগল ওগুলো গুছাইয়া তাড়াতাড়ি আমরা কোনো দিন খাইতে পারি বা কোনো দিন খাইতেও পারি না সময় মতো তাড়াতাড়ি আসতে হয় আসার পরে এগুলো যদি রৌদ্র পরে তাহলে তো ওই টক হয়ে যাবে তাই তাড়াতাড়ি আমাদের এগুলো নামাইয়া নিতে হয় তাড়াতাড়ি জাল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় নারা বা কোনো লাকড়ি লুকড়ি থাকলে ওই দিয়ে আমরা জাল ধরাই দিই আর ওই আগুন ধারে তো সারাদিন আমাদের থাকতে হয় অনেক পরিশ্রম আমরা সময় মতো খাইতেও পারি না আর ঘুমাইতেও পারি না আর আমাদের অনেক কষ্ট করি এই গুড় তৈরি করতে হয় গুড় তৈরি যদি না করি তাহলে তো আমাদের সংসার চলবে না আমরা তো এইয়ের উপরই আমাদের ভরসা সংসারের আমাদের সংসারে প্রায় পাঁচ ছয় জন লোক থাকে আমাদের তো জমি জমা নাই রসাই নামান লাগবে বোতল ধোয়া লাগবে রস টানা লাগবে তারপর বাড়ি নিয়ে লাগবে ছাকা লাগবে কলস হরি ধোয়া লাগবে হেই পর গুর জাল দেব দশ কলস রস জাল দিলে বিশ কেজি মিষ্টি হয় পরিশ্রমের আর কোনো শেষ নাই গায়ে জ্বর থাকলেও আলো ইয়ে লামা লাগে গা ব্যথা জরা জরা হয়ে যায় তারপরও কিছু করা যাইবে না তারপরও লামি দূরে যাইয়া খাটমু বা ই করমু তো বাড়ি বইয়ে করি গোলগাছের পাতা দেখতে নারকেল পাতার মতো নোনা জল আর বালু মাটিতেই এর বংশবিস্তার হয় এই পাতা ও গাছের স্বাদ নোনতা অথচ এই লবণাক্ত স্বাদের গাছের ভেতরেই লুকিয়ে আছে সুস্বাদু মিষ্টি
গোলগাছ থেকে রস বের করে গুড় তৈরি করা হয় খেজুরের রসের তুলনায় গোলগাছের রসের ঘনত্ব বেশি ফলে গুড় তৈরি করা সহজ ও লাভজনক দিয়ে তারপর তো জাল ধরাই দিই তারপর জাল দিতে দিতে ওর একটা পাক আসে পাক হইলে তারপর আমরা আবারও সেঁকে পাত্রে ঢালি ঢাললে আবার ওটা একটা নাঠি দিয়ে নাড়াই হয় নাড়তে নাড়তে ওটা শক্ত গুড় হয় ঠিক মতন জাল দিতে পারি তাহলে তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টার ভিতরেই আমাকে রস গুড়ে পরিণত হয় যারা এই গুড় তৈরি করেন তাদের দাবি এই গুড়ের পুষ্টিগুণ অন্য গুড়ের চেয়ে বেশি বৃহত্তর বরিশালের থেকে তখন পটুয়াখালী জেলা আমরা আসি তখন এই পটুয়াখালী জেলার বেহালা গোলের গুড়ের জন্য বিখ্যাত এ কথাটা হয়ে আসছে কিন্তু সেই স্বার্থ বর্তমানেও চলছে তাই গোলের গুড়ের দ্বারা এই গোলের রস এবং গোলের গুড় এ দ্বারা আমাদের এই গ্যাস্ট্রিকের যে কিছু ব্যথি এবং ওই বহুমত অর্থাৎ ডায়াবেটিক্স ডায়াবেটিক্সের উপকার আছে এবং খনিজ লবণ থাকার কারণে আমার শরীরের পক্ষে উপকার গোলের গুড়ে কৃমির উপদ্রব ধ্বংস হয় এবং গ্যাস্ট্রিক দূরে থাকে খনিজ লবণ থাকার কারণে শরীরের উন্নতি হয় এবং এই রস খেলে মানুষের গ্যাস্ট্রিক রোগ হয় না বললেই চলে আষাঢ় মাসে কাণ্ডে ফল ধরার পর অগ্রহায়ণে ফলের ভারে কিছুটা নুয়ে পড়ে গোলগাছ এরপর কাণ্ড টেনে মাটির কাছাকাছি বেঁধে রাখা হয় পা দিয়ে আলতো করে মালিশ করা কাণ্ড থেকে ফল কেটে ফেলা কাণ্ডের মাথার দিকে পাতলা করে চেঁচে দেয়া সহ নানা প্রক্রিয়া শেষে পৌষ মাসে শুরু হয় রস সংগ্রহের কাজ যা চলে চৈত্রের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভাদ্র মাসে এটার সরাটা ওই উপরে থাকে বুঝছেন মানে এই খারাপ হইতে হয় ওইটারে ভাদ্র মাসে আশ্বিন মাসের দিকে ওইটারে নোয়াইতে হয় নোয়াইয়ে ওই টো মাটি উড়েই দিয়ে ওইভাবে দেওয়ার পর এক মাস গেলে পর কার্তিক মাসের পনেরোই বিষে আর কি ওই ওই সরাডারে ঝুরিয়ে ঝুরি গিয়া এরপর ওই লাতি শুরু করে হ্যাঁ লাতি দিয়া এরপর ধরেন ছয় সাতটা লাতি দেওয়ার পর এরপর ওই সরাডারে আর কি মাথায় দিয়ে ফালাই দেয় ওই ডান্ডিটা থাকে হ্যাঁ এরপর ফালাই দেওয়ার পর তিন দিন শুকায় তিন দিন শুকানোর পর হেই পর পোস এই ওই কাটা শুরু করি কাটা শুরু করলে মানে প্রথম তিন দিনে সকাল বিকাল কাটতে হয় তাই সকাল বিকাল কাটার পরেই ওই রস পরা দেয় ওই প্রথম দিনে তিন দিন শুকানোর পরে প্রথম দিন যখন পোস দেয় তখনই ফোট ওই আস্তে আস্তে পরা দেয় পরার পর ওই দু তিন দিন পোষাইলে পরে সকাল বিকাল এর পর হইতি রস পরা দেয় তিন দিন পরে আর কি আড়ি দেওয়া দিই এই আড়ি দেওয়ালের পর তো এই রস শুরু হয় আর কি তালতলি উপজেলার বেহালা গ্রামের রমনী হালদার প্রায় আট বছর ধরে গোলগাছের রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছেন মৌসুমে প্রতিদিন একুশ থেকে ২২ কেজি গুড় তৈরি করতে পারেন যার বাজার মূল্য অন্তত চার হাজার টাকা অর্থাৎ কেজি প্রায় দুইশো টাকা আর এই আয় দিয়ে চলছে রমনী হালদারের সংসার আড়াইশো গাছ কাটি আট কলস নয় কলস রস হয় একুশ বাইশ কেজি গুড় হয় গোল হইলে আপনার ওই মানুষের এটা আমরা রাখি একটা গাছে এক কেজি মিষ্টি দেওয়া লাগে তারপর আমরা দেড়শো টাকা করে হলে মিষ্টি বেশি তারপর দিয়ে টিয়া আমাদের ভালোই যায় বিক্রি হয় আর ভারতও নে তারপরে বাংলাদেশের তো সব জায়গায় এই গুড় যায় আর পাইকারেরা সব জায়গায় নিয়ে যায় আমাকে বাড়ি থেকে পাইকারেরা নেই 
তারপর পাইকারের অনেক দেশে দেশে সাপ্লাই করে রসও অনেক মানুষ এই রস নিয়ে খায় ভরা মৌসুমে রমণী হালদারের মতো আর অনেকেই গোলগাছের রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন আর এই গুড়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বাড়ছে এর চাহিদা বেহালার এই গোলের গুড় এখন বিক্রি হচ্ছে বরগুনার বিভিন্ন হাট বাজারে চলে যাচ্ছে জেলার বাইরে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই চলে এবং ভালো চাহিদা এবং এই গরুগুলো আমরা সংগ্রহ করি তালতলি থেকে বেহাল অধিক থেকে আমাদের ভালোই খায় এবং প্রতি কেজি বেশি দুশো পঞ্চাশ দুশো ষাট এরকম বিক্রি করতেছে নানা কারণেই কমছে গোলগাছ তবে অনেক জায়গায় নতুন বাগান তৈরি হচ্ছে শুধু গুড় তৈরি নয় বরং উপকূলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায়ও গোলগাছের রয়েছে দারুণ অবদান সেই বাস্তবতা মাথায় রেখে গোলবাগান রক্ষা আর এই পেশায় থাকা কৃষকদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সহ নানা কর্মসূচি নিতে চায় কৃষি বিভাগ লবণ জল অর্থ খালে সেই খালগুলো দহলে নাই বান্দা দিয়ে ভরাট করি আর তারা চাষ করে জমি চাষ করে এখন ওই যে গোলের চালা যা আছে ওটা তো লবণ জল না ফাইলে বাঁচে না এই জন্য আমার ওইটা একটা বড় একটা কামাই কিন্তু ওই যে এখন থাকতে আসে না ওটা মানে দহলে নিয়ে গেছে ওটা নদীরে থাকলে লবণ জল ঢুকলে ওটা ভালো হইতো চালাটা বাঁচত নিয়ে পরা ওই ভরিয়ে যাওয়ার পর নুন পানি আইতে পারে না আটকাই দেয় ওদিকে আবার ফিল্ড বানাইছে বিরক ফিল্ড হয় না আটকাই দেয় এইখানে লবণ জাল এদিকে আটকে না লবণ না আনে এদিকে গাছ নষ্ট হয়ে যেতে আছে নুন পানি ওটা শক্তি আগে যেরকম শক্তি আছে লান শক্তি না আস্তে আস্তে মরি যেতে আছে গাছগুলো আবার এই যে খাস খাস দিয়ে খাল হ্যাঁ খাল তো বরট না হ্যাঁ ওটা খাল ই খালি হেইটে বরট দেয় ইয়ে কাজ করে লিয়ে গেছে হ্যাঁ নিজে নিজেরা দহল করিয়া আটকাই রাখতে হয় সব কিছু আর নুন পানির কারণে এই গোলবাগান ওইতে আসে না সব মরি যেতে আসে বরগুনা জেলার এই সদর পাথরঘাটা এবং তালতলি এই তিনটি উপজেলাতেই গোলের গাছ বেশি থাকে তবে এখন যেটা হচ্ছে যে তালতলি উপজেলাতেই গোলের গুড় সংগ্রহ করা হয় গোলের গুড় সংগ্রহ করা একটা কষ্টসাধ্য কাজ তারপরেও বরগুনা জেলার জন্য এটা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসতেছে এবং এখানকার কৃষকেরা এই গোলের গুড় সংগ্রহ করে এবং স্থানীয় মানুষজন এই গোলের গুড়টা খুব পছন্দ করে এবং তারা খায় প্রকৃতপক্ষে এটা একটা প্রচলিত ফসল না এটা অপ্রচলিত ফসল তবে এই যেহেতু আর্থিক মূল্য আছে কৃষকেরা বর্তমানে চাহিদা বাড়ার কারণে এর আর্থিক মূল্য পাওয়ার কারণে লাভবান হওয়ার কারণেই বর্তমানে গোলের গুড়ের উৎপাদন বাড়তেছে আমরা কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদেরকে এই গোলের গাছ যাতে তারা ভালোভাবে তৈরি করতে পারে গাছ থেকে রস সংগ্রহ করতে পারে এবং প্রসেসিং প্রক্রিয়া যাতে ভালোভাবে গুড় উৎপাদন করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা নর্মালি সাধারণভাবে আমাদের যে পরামর্শ দেওয়ার আমরা সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি কিন্তু গোল একটি অপ্রচলিত ফসল হওয়ায় যে আমাদের পক্ষ থেকে তেমন কোনো মানে এক্সট্রা কোনো সহযোগিতা করার আসলে সুযোগ নাই তবে আমরা ফসল হিসেবে এটা আমাদের যে কৃষি বিষয়ক যে কার্যক্রম আছে 
আমরা কৃষকদেরকে ফসল হিসেবেই এর সহযোগিতা করে থাকি যদি গোলের গুড়ের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং মানুষ যেমন খেজুরের গুড়ের যেমন একটা চাহিদা আছে গোলের গুড়ে যদি চাহিদা বাড়তে থাকে তো অবশ্যই আমরা এই বিষয়ে আমরা তো নর্মালি কৃষকদেরকে সলা পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং এটা আমরা তাহলে আমাদের ফসলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার আমরা চেষ্টা চালাব যাতে কৃষকরা লাভবান হয় এবং আমরা চাচ্ছি যদি এই গোলের গুড়ের উৎপাদনটা আরও বাড়ে তা এটা বাণিজ্যিকভাবে যাতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা যায় বাণিজ্যিকীকরণ করতে পারলে এটা কৃষকরা অনেক বেশি লাভবান হবে এবং নতুন করে এই গোলের গাছ এবং গোলের গুড় সংগ্রহ করার প্রতি কৃষকদের আগ্রহ বাড়বে এবং যেহেতু এটা উপকূলবর্তী জেলা এই কারণেই গোলের একটা সম্ভাবনা আছে এখানে চাষিরা মনে করেন গোলের গুড়ের পুষ্টিগুণের কথা সবাইকে জানানো দরকার সেই সাথে প্রয়োজন কৃষি বিভাগের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা তাহলে উপকূলের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি গোলপাতা হয়ে উঠবে এই অঞ্চলের অর্থনীতির নতুন সম্ভাবনা